欢迎来到 news t t 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思妖精名场面，涂山警教姐姐，小妖满分情话疯狂输出。到中原三个多月后，小妖终于助枪选戒度成功。于是，小妖向警发出约会信号，异地恋十七个月之后，妖精终于再见面了。这次见面的地点。就是在妖爹赤臣以前的住处草凹岭。这次见面，小妖情话一箩筐，妖精感情更进一步。妖精见面之前，枪玄把来中原后景送的酒拿给小妖，小妖一边喝一边说：“还真有点想念。”老阴阳人枪玄马上就问：“你想念的是酒，还是给你送酒的人？”枪玄这真是问了个好问题，简直就是我的嘴替。因为小妖的答案可太得我心了，小妖一脸娇羞的回答：“之前一直想着你的事情，哪个都不想，而如今哪个都有点想。”小妖这答案如少浩打造的那把匕首，直插枪玄心脏。枪玄听到这句回答，表情瞬间凝固。可小妖光顾着娇羞了，完全没注意到哥哥的失态。小情侣十七个月没见了，当然想念啊。一见面，两人发现居然穿的是情侣装，都低头看自己的衣服，既羞涩又欢喜。导演的小心思，妖精和我们都 get 了。见到小妖，景怔怔的说不出话。要知道，小妖来之前，景在那患得患失的担心小妖来中原三个多月没见他，是因为已经不想再见他了。恋爱时这患得患失的劲儿。也特真实了。小妖问景怎么不说话，景说好久没见了。小妖说是啊，以前在清水镇天天能见到，如今想见一面实在太难了，有时候想找个人说话都没有。自离开清水镇，小情侣一直都是异地，实在影响感情进度啊。这不，逼得青丘公子不得不以谋天下的智计来谈恋爱，想出气息言山。战陈荣山的惊天大计，将小妖带到身边来。在中原地盘上，小情侣见面就方便啦。参观完赤臣旧居，小妖就不客气的把这里当成是他和景自己的屋子了。妖爹几百年前就为女儿女婿留下了约会基地，真是个好爹。妖精继续做牙顶谈情说爱，景满怀歉意的向小妖坦诚，他依然没有办法杀猴。面对景的歉意，小妖也坦诚剖析内心。我虽然常常抱怨你心太软，当断不断，可我内心其实很愿意你心软一些。我的外祖父、外祖母，我的爹娘，我哥哥，甚至我自己都是心硬之人。我喜欢你，就是因为你恰恰跟我们不一样。小妖这突如其来的表白，瞬间点亮景的表情，惊得他光速转头看小妖。喜得他忍不住要咧开嘴笑，悠悠的他生怕自己听错了，他恳请小妖再说一遍。可小妖骨子里的小六却调皮的顾左右而言他，就是不说景想听的那句，逗得景蹙眉变成个鼓气包，欺负景欺负的上头的小妖，一个不留神给自己挖了个小坑。主要是他没想到青丘公子原来这么赖皮，这一生又一生的姐姐。真的是要了我的老命了！小妖被叫的又气又恼又满心欢喜，终是含羞带怯的如了景的意。小妖还放话，只要景好好表现，就日日说给他听，让他日日开心。小情侣间这甜死人不偿命的互动，太齁了！光今晚上我就来回看四遍了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！